வணக்கம் அனவர்களே இந்த வீடியோவில் பனிரெண்டாம் வகுப்பு கணிதம் அத்தியாயம் ஒன்பது தொகை நுண் கணிதத்தின் பயன்பாடுகள் இதில் எடுத்துக்காட்டு ஒன்பதில் நான்கு பார்க்க போகிறோம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் கூட்டலின் எல்லையாக இன்டகரல் ஒன்றிலிருந்து நாலு ரெண்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் மூணு இன்டு டிஎக்ஸை மதிப்பிடுங்க இதனுடைய மதிப்பை கூட்டலின் எல்லையாக நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ பாருங்கள் நம்ம பயன்படுத்த போகிற ஃபார்ம்லாம் இங்கே எடுத்து எழுதிட்டேன் இப்போ பாருங்கள் நமக்கு ஏவோட மதிப்பு வேணும் ஏன்னா என்னென்னா கீழ்ப்புற எல்லை ஒன்று பீந்தது என்னென்னா மேற்புற எல்லை அப்பர் லிமிட் நான்கு அதுக்கடுத்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வேணும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னா என்னென்னா இந்த இன்டகரலும் டிஎக்ஸும் விட்டுட்டு மிச்சம் இருக்கிறது ரெண்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் மூணு இதுதான் எஃப் ஆஃப் எக்ஸு சரியா இதே மாதிரி கணக்கை நம்ம பயிற்சியில் என்ன செஞ்சுருப்போம் அப்படின்னா தனியாக இதை கண்டுபிடிச்சி அதுக்கடுத்து இங்கே கொண்டு பிரதிகிட்டு இருப்போம் இப்போ பாருங்கள் இதை வந்து ஒரே இதில் நான் சொல்லித்தரேன் பாருங்கள் உங்களுக்கு எது ஈஸியாகவும் நீங்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் சரியா இப்போ பாருங்கள் இன்டகரல் ஒன்று டு நாலு ரெண்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் மூணு இன்டு டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ பாருங்கள் ஃபார்ம்லாக வாங்க வலது பக்கத்தில் என்ன இருக்குது லிமிட்ஸ் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி பி மைனஸ் ஏ பியோட மதிப்பு நாலு ஏவோட மதிப்பு ஒன்று அப்போ நாலு மைனஸ் ஒன்று என்ன வரும் மூணு இந்த பை என் அப்படியே வந்துடும் சம்மேஷன் சம்மேஷன் சொன்னாலும் சரி இல்லை சிக்மான்னு சொன்னாலும் சரி ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன்றுலேருந்து என் எஃப் ஆஃப் ஏ ஏவோட மதிப்பு ஒன்று ப்ளஸ் B மைனஸ் ஏ பி மைனஸ் ஏன்னா பிலிருந்து ஏவை மைனஸ் பண்ணும் அப்போ நாலு மைனஸ் ஒன்று மூணு இந்த ஆர் பை என் அப்படியே வந்துடும் சரியா இப்போ பாருங்கள் ஈக்குவல் டு லிமிட்ஸ் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி மூணு பை என்னு இப்போ பாருங்கள் நமக்கு ஈஸியாக வந்துடுச்சு பாருங்கள் எஃப் ஆஃப் ஒன்று ப்ளஸ் மூணு ஆர் பை என்னு அதாவது எஃப் ஆஃப் எக்ஸு எஃப் ஆஃப் எக்ஸுன்ற சார்பில் எக்ஸுக்கு பதில் இதை மாற்றணும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் சார்பு எடுத்து எழுதியிருக்கோமா அப்போ பாருங்கள் சம்மேஷன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன்றுலேருந்து என்னு இந்த ரெண்டு அப்படியே வந்துடும் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒன்று ப்ளஸ் மூணு ஆர் பை என்னு அடுக்கு என்ன இருக்குது ரெண்டு ப்ளஸ் மூணு அப்படியே வந்துடும் சரியா இதை தான் நம்ம கரெக்டாக கவனமாக சுருக்கிட்டு வரணும் பாருங்கள் ஈக்குவல் டு லிமிட்ஸ் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி மூணு பை என்னு அப்படியே இருக்கட்டும் சம்மேஷன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன்றுலேருந்து என் வரைக்கும் ரெண்டு இன்டு இந்த இடத்துல ஏ ப்ளஸ் பி தான் ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்ம்லாம் பயன்படுத்த போகிறோம் ஏ ப்ளஸ் பி தான் ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ரெண்டு ஏபி பயன்படுத்தலாமா பாருங்கள் ஏக்கு பதில் ஒன்று ஒன்று ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன்று தான் ப்ளஸ் பிக்கு பதிலாக மூணு ஆர் பை என் மூணு ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன்பது ஆர் ஸ்கொயர் பண்ணால் ஆர் ஸ்கொயர் என்ன ஸ்கொயர் பண்ணால் என் ஸ்கொயர் என்ன செஞ்சுனா பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ரெண்டு ஏபி ரெண்டு ஏக்கு பதிலாக ஒன்று பிக்கு பதிலாக மூணு ஆர் பை என் பெருங்க ரெண்டு ஒன்று ரெண்டு இரு மூணு ஆறு ஆறு ஆர் பை என் ஆறு ஆர் பை என் பிராட க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இந்த மூணை அப்படியே தனியாக போட்டுக்குங்க சரியா இப்போ பாருங்கள் ஈக்குவல் டு லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி மூணு பை என்னு சம்மேஷன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன்றுலேருந்து என் வரைக்கும் இந்த ரெண்டை உள்ள பெருக்க போகிறோம் பெருக்கலாமா என்ன ஆகும் பாருங்கள் ரெண்டு ஒன்றா ரெண்டு ப்ளஸ் ரெண்டு ஒம்பதா பதினெட்டு ஆர் ஸ்கொயர் பை என் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஈராரா பனிரெண்டு ஆர் பை என்னு ப்ளஸ் மூணு ப்ளஸ் மூணு சரியா இது தனியாக இருக்குது அது அப்படியே வந்துடும் இப்போ பாருங்கள் லிமிட்ஸ் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி மூணு பை என்னு சம்மேஷன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன்றுலேருந்து என் வரைக்கும் ரெண்டே மூணையும் கூட்டினா ஐந்து ப்ளஸ் பதினெட்டு ஆர் ஸ்கொயர் பை என் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பனிரெண்டு ஆர் பை என் எந்த மாற்றமும் இல்லை இப்போ பாருங்கள் ஈக்குவல் டு லிமிட்ஸ் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி இந்த மூணு பை என்ன உள்ளே பெருக்க போகிறோம் அப்போது சம்மேஷன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன்றுலேருந்து என் இது இங்கே இருக்கணும் இதை உள்ளே கொண்டு பெருக்க போகிறோம் அப்போ பாருங்கள் பகுதியை பகுதி கூட பெருக்கணும் தொகுதியை தொகுதி கூட பெருக்கணும் அஞ்சுன்னா அஞ்சு பை ஒன்று பெருங்க மூவஞ்சா பதினஞ்சு பை என்னு ப்ளஸ் பெருக்கலாமா மூணு பதினெட்டா எவ்வளோ வரும் ஐம்பத்தி நாலு ஆர் ஸ்கொயர் என்னையும் என் ஸ்கொயர் பெருக்குனா என்னின் அடுக்கு மூணு ப்ளஸ் மூணு பன்னெண்டா முப்பத்தி ஆறு ஆர் பை என்னை என்னையும் பெருக்குனா என் ஸ்கொயர் சரியா இப்போ பாருங்கள் 
ஈக்குவல் டு ரொம்ப ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் லிமிட்ஸ் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி இப்போ இந்த சம்மேஷன் இருக்கு இல்லையா அந்த சிக்மா இதை உள்ளே கொண்டு போக போகிறேன் அப்போது இந்த இடத்துல பதினஞ்சு பக்கத்தில் எதுவுமே இல்லைன்னா என்ன இருக்குது பெருக்கல்ல ஒன்று இருக்கிற அர்த்தம் இதில் வந்து ஆறு மட்டும்தான் அப்போ ஆறு மட்டும் உள்ளே வச்சுட்டு மிச்சம் எல்லாம் வெளியே எடுத்துட போகிறோம் அப்போ பாருங்கள் பதினஞ்சு பை என்னு சம்மேஷன் ஆறோட மதிப்பு ஒன்றுலேருந்து என் வரைக்கும் உள்ளே என்ன இருக்குது இந்த ஒன் மட்டும் இருக்குது ப்ளஸ் ஐம்பத்தி நாலு பை என்னின் அடுக்கு மூணு சம்மேஷன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன்றுலேருந்து என் வரைக்கும் எது மட்டும் இருக்கும் ஆர் ஸ்கொயர் மட்டும் இருக்கும் இந்த ஐம்பத்தி நாலு பை என்னின் அடுக்கு மூணு வெளியே எடுத்துட்டோம் ப்ளஸ் அதே மாதிரி தான் முப்பத்தாறு பை என் ஸ்கொயரை வெளியே எடுத்துருவோம் முப்பத்தி ஆறு பை என் ஸ்கொயரை வெளியே எடுத்துட்டோம் சம்மேஷன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன்றுலேருந்து என் வரைக்கும் இங்கே என்ன மட்டும் இருக்கும் ஆர் மட்டும் இருக்கும் ஆர் மட்டும் இருக்கும் சரியா இப்போ பாருங்கள் ஈக்குவல் டு லிமிட்ஸ் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி பதினஞ்சு பை என்னு இங்கே பாருங்கள் இங்கே எத்தனை உறுப்புகள் இருக்குது ஆறு ஒரு மதிப்பு ஒன்றுலேருந்து என் வரைக்கும் இருக்குது அப்போ ஒவ்வொன்றுலையும் என்ன இருக்கும் ஒன்று 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 இருக்கும் அப்போ மூணு உறுப்புனா இந்த ஒன்று எத்தனை வரும் ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று மூணு வரும் அஞ்சுனா ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று அஞ்சு வரைக்கும் இருக்கும் அப்போது சம்மேஷன் ஆறோட மதிப்பு ஒன்றுலேருந்து என் வரைக்கும் அப்போது ஒன்று எத்தனை தடவை இருக்குன்னா என் தடவை இருக்கும் அப்போது ஒன்றே என்னையும் பெருங்கினா அந்த இடத்துல என்னு சரியா ப்ளஸ் சம்மேஷன் ஆறோட மதிப்பு ஒன்றுலேருந்து என் வரைக்கும் இங்கே ஒன்று வந்தாலே அதோட மதிப்பு என்ன என் சப்போஸ் இங்கே இருபது இருந்துச்சுன்னா ஒன்று பேருக்கு இருபது இருபது வரும் ஐம்பது இருந்துச்சுன்னா ஒன்று பேருக்கு ஐம்பது ஐம்பது வரும் சரியா இப்போ இங்கே வாங்க ஐம்பத்தி நாலு பை என்னின் அடுக்கு மூணு இப்போ பாருங்கள் இந்த இடத்துல என்ன செய்யலாம் ஆறுக்கு பேர் ஒன்று அப்போ ஒன்று ஸ்கொயர் ரெண்டு பிரதைட்டா ரெண்டு ஸ்கொயர் மூணு பிரதைட்டா மூணு ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா என் பிரதைட்டம்னா என் ஸ்கொயர் சரியா அதுக்கு அடுத்தது ப்ளஸ் முப்பத்தி ஆறு பை என் ஸ்கொயர் அப்படி வந்துடும் ஆறோட மதிப்பு ஒன்று பிரதிட்டா ஒன்று ரெண்டு பிரதிட்டா ரெண்டு மூணு பிரதிட்டா மூணு ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா எது வரைக்கும் பிரதி என் பிரதிட்டா என் பிரதிட்டா என் பிராக்கெட்டை கரெக்டாக க்ளோஸ் பண்ணிக்கணும் அடுத்த ஸ்டெப்பு ரொம்ப ரொம்ப கவனமாக எழுதணும் லிமிட்ஸ் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி இந்த என் இந்த எண்ணை கேன்சல் ஆகி பதினஞ்சு வந்துடும் ப்ளஸ் ஐம்பத்தி நாலு பை என்னின் அடுக்கு மூணு அப்படியே வந்துடும் இப்போ பாருங்கள் ஒன்று ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ரெண்டு ஸ்கொயர் ப்ளஸ் மூணு ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா ப்ளஸ் என் ஸ்கொயர் முதல் என் இயல் எண்களின் வர்க்கங்களின் கூடுதல் ஃபார்ம்லாம் என்ன என் இன்டூ என் ப்ளஸ் ஒன் இன்டூ ரெண்டு என் ப்ளஸ் ஒன் பை ஆறு இதுதான் ஃபார்ம்லா ப்ளஸ் இப்போ இங்கே வாங்க இந்த முப்பத்தி ஆறு பை என் ஸ்கொயர் அப்படியே வந்துடும் முதல் என் இயல் எண்களின் கூடுதல் ஃபார்ம்ல என்ன என் இன்டு என் ப்ளஸ் ஒன் பை இரண்டு இந்த ஃபார்ம்ல இது எல்லாமே நம்ம பத்தாம் வகுப்பில் படித்தது சரியா இப்போ பாருங்கள் இந்த இடத்துல எதாவது கேன்சல் பண்ண முடிஞ்சால் நம்ம கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் ஓராரா ஆறு ஒம்பத்தாரா ஐம்பத்தி நாலு அதுக்கு அடுத்து இங்கே ஓரெண்டா ரெண்டு பதினெட்டு ரெண்டா முப்பத்தாறு இந்த எண்ணும் இந்த ஸ்கொயரும் கேன்சல் அதுக்கு அடுத்து அதே மாதிரி பாருங்கள் இந்த எண்ணும் இங்கே என்ன ஆயிரும் அடுக்கு மூணில் ஒன்று குறைஞ்சி அடுக்கு ரெண்டு வந்துடும் ஈக்குவல் டு லிமிட்ஸ் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி பதினஞ்சு ப்ளஸ் இங்கே ஒன்பது இருக்குது இன்னும் பாருங்கள் இந்த என் ஸ்கொயர் இருக்கா இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் பாருங்கள் என் ப்ளஸ் ஒன்று பை என்னு இன்டு ரெண்டு என்னு ப்ளஸ் ஒன்று பை என்னு எழுதலாம் பாருங்கள் உங்களுக்கு மதிப்பு மாறாது இப்படி முடித்தோம்னா நம்ம ஈஸியாக கணக்கு முடிச்சிடலாம் பாருங்கள் பெருக்கி பாருங்கள் என்ன என்னையும் பெருனா என் ஸ்கொயர் என் ப்ளஸ் ஒன்று இன்ட்டு ரெண்டு என் ப்ளஸ் ஒன்று அப்படியே வந்துருச்சா அப்போ இந்த என் ஸ்கொயரை இங்கே ஒரு எண்ணு இங்கே ஒரு எண்ணை நம்ம பிரிச்சதுனா நமக்கு ஈஸியாக முடிஞ்சிடும் ப்ளஸ் இப்போ பாருங்கள் பதினெட்டு அப்படியே வந்துடும் பை என்னு இருக்குது சரியா இப்போது இதிலேருந்து நம்ம ஒரு எண்ணை பொதுவாக வெளியே எடுத்துருவோம் எண்ணெய் எடுத்துருமா இந்த இடம் ஒன்றாயிரம் இங்கே எண் இல்லை அதனால் எண்ணெய் கொண்டு வகுக்கணும் சரியா இப்போ பாருங்கள் ஈக்குவல் டு லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி பதினஞ்சு ப்ளஸ் ஒன்பது இன்டு இது ரெண்டாக பிரிக்கலாமா பாருங்கள் என் பை என்னு ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று பை என்னு பகுதியில் ஒன்று ஒன்று என் மட்டும்தான் இருக்குது தொகையில் ரெண்டு உறுப்பு அப்போ ரெண்டு உறுப்பும் பகுதி பொதுவாக என் பை என்னுனா ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று பை என் அதே மாதிரி இதை பிரிக்க போகிறோம் பாருங்கள் ரெண்டு என் பை என்னுனா ரெண்டு மட்டும் வரும் ப்ளஸ் ஒன்று பை என்னு சரியா ப்ளஸ் இந்த எண்ணும் இந்த எண்ணு கேன்சல்
இன்ஃபினிட்டி என்ன இருக்க இடத்துல இன்ஃபினிட்டி ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று பை இன்ஃபினிட்டி ரெண்டு ப்ளஸ் ஒன்று பை இன்ஃபினிட்டி ப்ளஸ் பதினெட்டு இன்ட்டு ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று பை இன்ஃபினிட்டி எங்கெங்கெல்லாம் என்ன இருந்துச்சு அங்கே என்ன செஞ்சிட்டோம் இன்ஃபினிட்டியை நம்ம பிரதிட்டோம் சரியா இப்போ பாருங்கள் ஈக்குவல் டு பதினஞ்சு ப்ளஸ் ஒன்பது இன்ட்டு ஒன்று பை இன்ஃபினிட்டினா ஜீரோ அப்போ ஜீரோ ஒன்றையும் கூட்டினா ஒன்று ப்ளஸ் ப்ளஸ் இல்லை இன்ட்டு சரியா இன்ட்டு ரெண்டு என்ன வரும் பாருங்கள் ஒன்று பை இன்ஃபினிட்டி ஒன்று பை இன்னா ஜீரோ அப்போ ஜீரோ ரெண்டையும் கூட்டினா ரெண்டு ப்ளஸ் பதினெட்டு இன்ட்டு ஒன்று பை இன்ஃபினா ஜீரோ ஜீரோ ஒன்றையும் கூட்டினா ஒன்று சுருக்கிடலாமா பாருங்கள் ஈக்குவல் டு பதினஞ்சு ஒம்பது ஒன்றா ஒம்பது ஒம்பது ரெண்டா பதினெட்டு ப்ளஸ் பதினெட்டு ஒன்றா பதினெட்டு லாஸ்ட் ஸ்டெப்பு பதினெட்டு பதினெட்டையும் கூட்டினா முப்பத்தாறு முப்பத்தி ஆறையும் பதினஞ்சு கூட்டினா ஐம்பத்தி ஒன்று இதுதான் நமக்கு தேவையான இன்டக்ரேஷன் ஒன்றுலேருந்து நாலு ரெண்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் மூணு இன்ட்டு டிஎக்ஸு எதை பயன்படுத்தி நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் கூட்டலின் எல்லையாக நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் சரியா அவ்வளோதான் இந்த கணக்கு முடிந்தது நன்றி